Mariana, déjame entrar, mi amor. Mi vida, podemos hablar. Mamita, encontré la botella, la había dejado ahí en el cajón de los granos. El día que yo te hice a tiramisú, ahí de cumpleaños. Mamita, perdóname, por favor, Mari. Mami. ¿Fue lo que dijiste? Que encontré la botella, mi amor. La había dejado ahí en el cajón de los granos. No, mami, eso no, lo otro. Que me perdones, Mariana. Me equivoqué. Mamita, perdón. No sé, no sé, porque se me habrá olvidado, me confundí. No sé, pronto fue la emoción del momento, mami. Ay, no, mami, no te preocupes. Igual yo también emocionada y, y me siento muy feliz por ti, por Lucha. Igual yo tengo cosas que hacer y yo me imagino que ustedes tienen que celebrar. Me perdón, mami. Ay, yo... Descansa, mamita. Ahorita está aquí. Mi felicidad no puede ser interrumpida por nada. Tu felicidad, mira. Mi felicidad, que también es la tuya. Y de tu... Ay, ¿dónde vas a mano? Yo cuidadito, mijito. Usted no se va a comer las once antes de recreo. Mira, pero ¿cómo me vas a salir con eso? Sí que ya tú eres la señora de, ah, de día. Ya ah, ah, casi soy la señora de día, pero mira, eso se suspende hasta que nosotros estemos casados. Y mira, está del otro lado de la puerta. Bueno, mi reina, ven. La más es un mordiquito de eso. Ni mordiquito ni nada, mijito. No, señor. Más bien, usted se tiene que ir porque sus amigos lo están esperando. Y nosotros ya vamos a celebrar cuando estemos casados. Así que chao, Linti, muy bien. Chao, Uh. <risa> Buenas noches. Buenas noches. Iba cogiendo el tarde en la calle, ¿eh? andaba de octámbulo. ¿Y dónde andaba? ¿Qué estabas haciendo? Estás sudado, estabas haciendo ejercicio. Pues sabes que estás como intensa. ¿eh? Que esa reta y le pregunta en 10 segundos, ve. Arajo, porque mejor no te vaya a descansar, ¿ves? ¿eh? Buenas noches. Buenas Ay, el Lucho no se metió con la pierita. Es la 
con Emilia que se prepare porque esa es una panterona. Fernando, para que sepas tú, no existe la pantera que este humilde domador no de padiestrar. ¡Ay, ¿Ahora qué fue? Viviendo de Hilda, mi cuñadísima, que me quiere tanto y sabe que es va a salir. ¿Qué viejo? ¿Dónde sí? Mami, no te pongas ahí así, no te pongas ahí así, te puede dar una vaina en el corazón. Pues lo agarra rápido, hombre, que parece una gallina culeca dando vuelta ahí. Pero están preparados para esta vaina. ¡Oh, te pendejo que la vaina! ¡Lucho se va a casar! ¡Oiga! Era hora que el indio se fuera para el baile. Yo digo. Y la nena, hacerme el gran favor y me decí si eso que me está contando Santo ahora mismo es verdad. Ay, Pachi, sí, mi hija, es cierto. Mira, con decirte que yo ya me iba a acostar cuando llegaron los araganazos a Jesús con todo su combo y que celebrar el compromiso. Pero, ajá, como tú sabes que yo son unos mamadores de gallo, yo no les creía al principio, pero como que la vaina va en serio. Ay, Dios mío, yo te digo que ay, el corazón se me quiere como salir, yo tengo como un sentimiento, una cosa tan bonita. Ay, mi muchachito. Dija, y nos toca exponernos las pilas con esos araganazos. Hay que hacer cipote fiesta. Y bien distinta, oíste. Yo puedo coger a los novios y enseñarles a bailar vals. Porque en esta no vamos con vallenato, mi amor. Vamos a escopar. <risa> Aquí está. Lo que hay es pura comida monte. ¿eh? <risa> Oye, padre, venía acá a decir una cosa. ¿Cómo está la vaina con el medio? ¿Cómo está la vuelta por allá? Joder, yo no, ni te cuento que la vaina con el cacique andan un poco bajo. El mal está cobrando la vida todo lo que ha hecho, hermano. Eh, ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Joder, pasó una cantidad de vaina que ni te imaginas. Me ha tocado ensayar a mí solo con el conjunto. Además de eso, nos han cancelado una cantidad de presentaciones, no jodas, porque el mal no llega. La vaina está fea, no jodas, y se va a poner peor. Oye, pero eh, mira, cabrón, me imagino que eh, le está respondiendo con las presentaciones, porque si no hay presentaciones, no hay plata. ¿Cómo están haciendo? Bueno, por eso lo citamos acá, no hay, porque Santander está respondiendo bien. Ven acá y a Dios mío también le está respondiendo bien, y no está mejor. Bueno, por ese lado sí no creo, porque es que el billete grueso se lo está llevando entre Constanza y Santander. Así es la cosa. Bien, ¿no? Yo todavía no paso a creer lo de Lucho. Yo que pensé que el que primero se iba a casa era Chu. Ay, niña. Pero sabía una cosa. Que, que yo imagino que eso está bien, porque eso quiere decir que están sentando cabeza, ¿no? ¿Ah? Cabeza, este es el propio baile del indio. <risa> no. Yo no voy a hacer caso, pero te voy a contar, porque ya me está dando un sueño. Al fin, Patrick, imagínate. Bueno, papi, excelente que descanse, ¿viste? Entonces, yo me voy. Para curar que hijo, ¿viste? Que la Virgen del Campo te acompañe. Bendición, papá. Bueno, navegate bien y deja de estar pensando tanta locura y tanta cosa rara. Ay, bien, se me gran favor, me lo cuidáis bien, güey. Sí, sí. Dependiente de él, de todo. Tranquila. Le fastica. Le pongo un lito en la boca. ¿Qué como la cosa? Algo la pujadera, vaya, parí. Para que tú puedas engañar cualquier parito por ahí, pero a este es mi Me jode. Diga así. ¿Y entonces, Marita? Yo me hice la pastica. ¿Cómo sería, no? Ahora en Subway, escribe al WhatsApp 6036-0308. Pide tu sub favorito y recógelo en tu restaurante más cercano. Ah. El hombre cuando está soltero se siente desgraciado. Pero eso sí, cuando está casado se siente muerto. <risa> no, 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 yo te voy a decir una vaina. Yo sí creo en el amor a primera vista. Porque yo te voy a decir algo. Donde a ti, Emilia, te vea dos veces. Hombre, no se enamoras más, sale corriendo. <risa> Ey, pero ya, ya, con la suave, ya estamos montando a hacer el pelado. Ya lo tomó su decisión, al fin y al cabo. Más bien, Padilla. Dame un versito ahí, que estoy que me canto. No, así engancha. De una, papá. Ay, a Lucho le está 
están diciendo que sé yo la soga al cuello, pero es porque no hay mujer que aguante ninguno de ellos. Ajá, y entonces, mi hermano, hombre, tú ya sabes la buena nueva. Papi, que Lucho se nos va a casar. Hombre, sí, ve que esa vaina de Lucho sí me tiene contento, te digo. Bacano por él, bacano, bacano. ¿Qué, qué, qué? Te lo paso para que lo felicites. No, 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 yo más bien se lo digo personalmente mañana. Hombre, ¿y esa vaina? Sí, sí, es que yo me voy madrugado. Necesito que me vaya a recoger allá al aeropuerto, Peque, pero cuidadito se te va a soltar la lengua. Que después me dañáis la sorpresa, ¿viste? No, 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 ya, 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 tú, tú cuenta con eso, tú cuenta con eso, todo bien. Señor, 
Y yo por ahora tengo todo listico porque me voy para Bogotá contigo apenas tú me digas, mi amor. Además, no le vamos a dar gusto a la bruja. No, oh, señorita, eso no va a pasar. <risa> Igual, ya yo estoy listo, ¿viste? Pero entonces, primero tengo que hacer una vuelta y cuando vuelva, ahí sí salimos para el aeropuerto. Te digo, te amo. Te amo, mi amor. Bueno, Santa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puedo ir a Bogotá a estar con Diomedes? Por lo que te dije por teléfono. Los hijos de Diomedes están alborotando un avispero el carajo, ¿viste? Y si esos perros se sobran, te puede estar perjudicar a ti, ¿viste? ¿Y a mí por qué? Pues no imagínate, yo andas diciendo que tú y que te está feriando la plata el cacique. ¿Pero por qué piensan eso, Santa? No, no entiendo nada. No, porque la gente es así. Gracias a Dios tú me tienes a mí. Mira, yo traje estas carpetas y yo necesito que tú las guardes y las asegures muy bien, güey. Aquí están las cuentas, todo lo que se ha pagado de cacique, todo lo que se te ha dado, absolutamente todo. Si tú botas esta carpetica, inclusive puedes hasta ir presa. ¿No? Claro. Ay, no, pero ¿cómo así, Santa? Ay, no entiendo nada. No, ¿Sabes cómo es la vaina? La gente es así, es insensible. Mira, la gente cuando huele un muerto, están en pendiente enseguida para ver que se agarra para no quedarse con las manos vacías. ¿Tú crees que a esa gente le está importando lo que tú sientes por el cacique? ¿O lo que el cacique está pasando? Absolutamente nada, hombre. Esa gente es lo que está interesada. Mira, te voy a mostrar una cosa, ¿no? Camina, ven acá. Ay, Santa, pero ¿a dónde me estás llevando? ¿O qué me quieres mostrar? Ay, yo no puedo creer que eso esté ahí. Con razón, yo una vez intenté tener ese aire y nada que funcionaba. Está todo lo que le queda de un ¿sí? Ni siquiera él sabe que eso está aquí. Porque si no, ya se lo hubiera feriado. Mira que está su joya, ve. Y toda la plata que tú ves ahí. Esto no se puede enterar absolutamente nadie, ¿oíste? Yo te lo digo a ti porque tú eres la que vive con él y en caso tal de alguna cosa. No, 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 Santa. Yo soy guarda el secreto, no te preocupes. Bueno, eso espero. Que tienes que estar muy pilas con todo, ¿oíste? Nadie puede saber esta vaina. Ay, Santa. Mira, tienes que tener muy pendiente que lo único que le queda al cacique en la vida eres tú y yo. Ay, de todo corazón, gracias, Santa. Ay, bueno, voy a buscar a mi hijo para irnos para Bogotá de una vez. Mi consejo que le daría a los que también estuvieron en el vídeo, que están en el vicio como yo, que están en el vicio como yo. Martín, ¿tú qué haces acá? Me hubieras avisado antes de venir. ¿Quieres que te sirvan algo de tomar agua, jugo? ¡Teresa! No, oh, gracias, Marisol. Yo vine fue por esto. ¿Tú qué haces mandándome esta vaina? ¿Qué ganas con eso? Oye, ¿me está estata? Bueno, la verdad es que yo no tenía ni idea de nada de esto, pero considero yo, en mi humilde opinión, que deberías como que tener más mano dura con ella, porque quien la ve con su carita de yo no fui, después dicen que uno. Sí, humilde opinión, como si no te conociera yo a ti. No sé cómo eres tú. Tú fuiste la que me mandaste esta pendejada. Más bien dime cuál es la rabia que tú me tenéis. Ah, cuál es la obsesión. Pero si yo no tengo ninguna rabia contigo, si yo siempre te he dicho que tú también eres un hermanito, yo no entiendo. <risa> sí, hermanito, si toda la vida me has querido joder. Más bien dime, porque tiene que estar pendiente de lo que yo hago o dejo de hacer, ¿ah? ¿eh? ¿No te parece suficiente por haber acabado lo que yo tenía con Romualdo, la unión musical, para venir entonces a meterte también con mi familia? Mira, 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 yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro. Yo no tengo culpa de absolutamente nada de lo que esté pasando en tu vida. La verdad ni siquiera me interesa. Así que deja de estar creyendo que eres el centro de tu universo. Sí, pero de tu universo. Animala loca, ¿ah? obsesiva, cizañera. Y te metiste con la gente que yo quiero nada más que para hacerme daño a mí. Entonces aquí estoy de una vez para que acabéis conmigo. Una ¿no? preguntita, ¿tú estás borracha o cómo es la cosa? Ah, no, estás en las drogas. Igualito que tu papá. Mira, no te metas con mi papá, Marisol, te lo he dicho millones de veces. No te metas con la gente que yo quiero, que no vas a conseguir hacerme daño con eso. ¿Ah? ¿Por qué te metes con mi relación? Acabaré una vez con mi vida entonces, Marisol. Oye, me lo dijiste en verso. Sabes que ábrete, no jodas. ¿Por qué no me matas de una vez? Ah, aprovecha que estoy aquí, matame. ¿Qué eres la chacha? Mátame. Pues es que te da miedo. Acaba de una vez conmigo para que deje a mi gente en paz. Déjame en paz. Loca. ¿Qué 
pena, doña Patricia, llegar así, pero es que Diomedes está desesperado y no, no me hubiera dejado en paz. Eso es verdad, porque no deja ahí en paz a las muchachas, porque está desesperado. Bueno, pues sí, te que tengo que decirte. Yo les dejo solitos. Este... Permiso. Dale, gracias, Andrita. Hombre, Patri. Es que yo... Mira, tú, tú eres la única mujer con la que yo me he casado, y te lo voy a decir de una vez. Y eso va a ser así siempre. Entonces, yo te quiero dar esto. ¿Pero y esto? Se me arco de matrimonio, tú sabes. Bueno, sí, yo sé, pero ¿por qué me lo estáis dando? Porque yo siempre la he tenido y... Mira, eso es como un amuleto, ¿no? Pero... Pero la verdad es que yo estoy dispuesto otra vez a ponérmela. Cuando tú decidas. Pero tú la mujer de mi vida. Tú lo sabéis. Y si Dios y la Virgen del Carmen me permiten y me dan salud y salgo de esta cirugía, estoy dispuesto a volver así como vuelve el cóndor a su vida. que puede y que no puede hacer Mateito. ¿Mm? No me le vaya a dar galguerías por nada del mundo. Ahí le llore, le implore, porque se pone hiperactivo y no le hace daño, mamita. Y mucho menos lo voy a dejar que todo el día está ahí pegado en el pay porque él a veces no, no quiere que lo quiten. Y televisión solo puede ver hasta las 8 de la noche. ¿Mm? No más de ahí. <risa> Ay, mamita, por favor. Los pájaros tirando las escopetas, faltaba más. ¿A usted quién la crió? Ah, pues yo, precisamente, ah, por eso le digo. Ay, me la esto conozco. no para que yo haga esto nada más. <risa> mi amor, bueno, ya yo estoy listo. Si es por mí podemos arrancar de una vez. Ay, bueno, vamos. <risa> Ay, mamita. Dios me la bendiga. ¿Y el que llegó? No sé. Ahora. Gracias por todo, mamita, pero hágame caso. La listica. Ah, no, primo. Abuela, ¿Y qué más, compadre? Tata. Sí, amor. Fanny. Hola, ¿cómo me le va? ¿Tani? Bien, qué pena que así de sorpresa sin avisar, pero es que acabo de recibir una llamada de Miami, Tata. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, que nos tenemos que ir hoy mismo. Una reunión urgente allá con los productores, la disquera y la agencia. Mejor dicho, todos los duros del disco. Y quiere que estemos hoy mismo allá que para el comité. Ahora en Subway, escribe al WhatsApp 603.